Në pyet e Afrikës veriore gjende në kafsh të njërave të ndryshme. Disa kanë një njërë të qartë, disa të tjera një përzjeri e njërash. Se cila njërë ka një qëllim të caktuar, të shpërshëndroj, të komunikoj ose të ndimoj në fshejhjen e tyre. Gjdo gjë e rala apo e pa zakond, testohet më parë. Ky do të jetë edhe rasti disa luanëve shumë të rallë. Të ta luanë u lindën të bardhë si bora. Vetëm tre këllysh të tilë kanë mundur të imbjetojnë botës e egër, që nga koha ku luanët e bardhë u dokumentuan për herë të parë në timba viti, në vitin 1975. Kushërin të tyre janë dy muaj më të mëdhenjë, kështu që këto macet e barda do të jenë gjithmon humbëset. Por ata bjen shumë në sy, e ndoshta kjo do të jetë një nga sfidat e tyre më të mëdha. Të gjithë këllyshët janë të rezikuar, ndërsa hjena e kupton se a i është i vetëm. Ajo është vetëm 4 muajshe, shumë e vogël për të vetë mbrojtur. I hjena do të përpichen që të vrasin, por ato nuk arrin të shikojnë nënën e saj që por i e fshehur. Po është pemëve, ndodhët një luanesh e vogël, e bardhë, ajo dhe motra e saj e tërheqin shumë vëmondjene kafshëve të tjera. Nëna e tyre quet me timbria, dhe është në bështetja e tyre më e fort, të dy prindrit e tyre ishin bajtës të genit, i cili bon që pasardhësi të jenë trashëgues të njërës të bardhë. Mamaja e këllyshëve në gjyrë kafe është po thua se e bardhë vetë, e mrisaj është kanja dhe shpeshere thërasin e zbehta. Kjo është një familje e vogël, e përbër nga dy motrat dhe katër të vejshlit e tyre. Këllyshët e bardhë ka një shpirt luftarak. Ata janë të etur për të fituar për kundrejt kushërinjve të tyre më të mëdhenjë. Me shkujt janë më të fort, për kushërirat e tyre janë të gjalla dhe më të vendosura. Të vejshli duhet të tregojnë trima dhe të kujdeshëm, sepse nuk kanë askën tjetër, përveç se nënës të tyre. Babaj dhe mbrojtësi i fisi të tyre është të shdukur, a i mund të jetë vrarë nga kundërshtarët e ti. Por pavarësisht të shkaku të shdukjes, mungesa e ti e bën familjen shumë të dobët. Familia e ti shëndërohet në objektivin kryesor të meshkujve të tjerë. Të dyja nënat kanë pikasur një luan të huaj, i cili posulmon një grupë buajsh. Njëri nga të vejshdit e tyre u rëzua. Buali do të ambroj të voglin e ti me gjdo kusht, por ky luani u rritur nuk ja ka frikën. Vëllajit i aflohet për të mbrojtur, më pas, aflohet edhe vëllajit tjetër. Këta luan janë nomad, të cilët nuk kanë një familje. Nomadët janë në kërkim të luaneshave. Ata janë pes vjeqë, në periudën e tyre më të mirë. Në një mardhënje të forë si kjo, luanët janë të gazë shumë të formojnë fisin dhe teritorin e tyre. Tufa e buajve nuk mund të indaloj, por ata do të aprovojnë një herë. Por ata do të aprovojnë një herë.
Nona kthejet pas e dëshpëruar, për të voglin e saj të mbetur pas. Por tashmë është shumë vonë. Era i bën një paralajmërim të vogël dy nënave. Me tim bria mund të ndjeja romën e të huajve. Ata ndodhen diku atje. Në natur shqihen nga një instikt i brendshëm. Ato duhet të largojnë të vejzlit e tyre sa më parë nga reziku që u kanoset. Largë nga malet, të cilat ishin shtupia e tyre, drejt një zonë më të thellë, një teritor të panjohur. Parku kombëtar Kruger është të shumë i gjerë. A i ka një hapsir po thue se dyherë më të madhe se parku kombëtari jelë stonit. A i është i përbër nga pyje të dendura, të cilat urshqej një numër të madhë kafshë është barë në grënëse. Të gjitha këto kryjesa janë përshtatur në mënyra të ndryshme me këtë vend dhe të gjitha mund të shëndërohen në prene luaneshave. Në parkon Kruger jetojnë 2.000 luan, ku që do tuf ka teritorin e ti. Me tim bria dhe kanja nuk do të jenë të mirë pritura në teritorin e luanëve të tjerë. Ato mund t'i mbajnë gjallë të vejgjlit e tyre, vetëm nëse qëndrojnë larë këtyre teritoreve. Nga sote në vazhdim, kjo familje duhet të jetoj e fshehur. Por, pavarësisht vendit ku do të shkojnë, ata do të lënë pas gjurëm. Njëri nga tre luanët nomad ka rënë në gjurëmët e tyre, a i mund të ndjeja romën e lën pas. Nëse i arin, a i do t'i vras të vejgjlit e tyre. Kjo do të këthente me tim brian dhe kanja në teritorin e më parshëm, dhe do të rriste mundësi në qiftë të zimit të tyre me këta luanë. Rival të tjerë para qesin një tjetër e rëzik. Nëse këllyshët e tyre do të pikasen nga Leopardi, a i do t'i vras me një herë. Hienat gjithashtu, këto kafshë nuk do shirojnë të kene rival e rëtherotull. Reshet e shiut shënojnë largimin e verës. Lumi i thatë, ta shmëri këthehet në jetë. Kafshët në këtë vend janë të mësuara me ujnë, por pavarësisht kësaj, ato mahniten nga pamja e kryuar. Kafshët edhe nga zona më të largë të aflohen e mridhen pran lumit. A ju mundëson qenëve të egër një rast të mirë për të shplodhur. Por askush nuk e shion ujnë më shumë se elefantët. Luanët e bardhë të shmë janë 8 muajsh, ndërsa kushurin të tyre 
Kjo është një teritori pa njohër për dy nënat. Ata nuk e din se ku është vendi më i mirë për të gjuajtur dhe pylli është shumë i dendur, preja e tyre mund të fshihet me lehtësi. Një sy i mpreht mund t'i daloj me lehtësi luanët e bardhë në pemët e gjelbra, shumë më për para se luanët i shikojnë ata. Pas një jave pangrën, të vejgjlit janë bërë kockë lëkurë. Luaneshat shpesher i braktisin të vejgjlit e tyre, kur ata janë të dobo dhe të pafuqishëm, por me tim bria po të regohet e durueshme. Pavarësisht kësaj, nëse nuk marrin ushqim, fëmijet e tyre nuk do të mund të mbjetojnë. Nënat nuk kanë rukë tjetër, verse të këthejen pas në teritorin e tyre, në Timbavati. Në Timbavati. Pak për para tyre ndodhët një rezervuar uj, një zone preferuar nga një grupi madhë buajsh, një ndërpret më të vështira e më të më dha të luanëve. Për të ushqyër, luanëve më paru duhet që të kalojnë buajt agresiv me brirët e tyre të rezikshëm. Një buajt i plagosur është preja e tyre perfekte. Përsa kohë që grupi që ndroni bashkuar, a i do të jeti mbrojtur. Pas i shuan etjen, buajt largohen për të gjetur një vend më të përstatëshëm. Nërsa buaj li qalë është lënë pas. Kë buallë po strehojat në lumë, kjo është gjithë shka që a i mund të bëj. Kanja i daloj dhe me tim bria në dodhet për kra saj, bashkë me të vejgjlit. Kjo do të jetë buallë i tyre i parë. Me tim bria e kupton që nuk ka nevoj fare të fshihet. Buali është i pashpres. Por a i ndodhet shumë largë bregut. Buali po luan shansin e ti të fundit, por kur vjen punat e kuj, me timbria i humë për parësit që ka. Ajo është e lodhur, dhe si kur kjo të mos mjaftonte, i shtohet edhe një problem tjetër. Gjahtarët ta shmo shëndëruan vetë në pre. Elefanti bënd të mundur që buallit të jetoj edhe pak më gjatë. Mirë po familja është shumë e uritur për të hequr dorë nga i buall. Ta shmo me timbria që ndronë në pritje, ndërsa kanja ka një pamje të qartë të buallit. Të vejgjlit po mësojnë, njëra luanesh është përshëndron në kafshën, ndërsa tjetra pre të sulmoj.
hours later. Pas disa orësh, buallë ndryshon vend, por në një drejtim të gabuar. Kjo ishte pikorisht ajo, për të cilën me tim bria kishte pritur ka gjatë. Buali është shumë i dobët për të luftuar. Të vejgjlit aflohen të gjithë. Luaneshat u tregoj natyre se si duhet të veprojnë. Më në fund të luanët e uritur e mbushën barkun e tyre. Familia do të ushqehet dhe do të pushoj gjatë gjithë natës. Të lyshët e bardhë të është më janë djetë muajsh, në këtë moshë në të asulmojnë gjdo gjithë thjeshtë për të argëtuar. Kanja nuk e refuzon kur një ftes për të luajtur. Ndërsa me timbria bënd e tyrën e saj, ajo është gjithmonë në ruajtje të familjes. Pavarësisht kësaj, kanja mundohet gjithmonë që t'ingrej humorin motrës e saj. Të vejgjit i bashkohen kur shohen se edhe me timbria po afrohet. Hienat janë në kërkim të ushqimit, ato do të sëllmojnë grupet, të cilat nuk kanë një mashkull në përbërjen e tyre. Pas i luanesha të kenë kapur prej në tyre, i hienat do t'i afrohen për t'i larguar. Qëlimi i tyre është të sëllmojnë do një zebër. Të vejgjlit nuk mund të gjuajnë do të vetë, por nuk janë më ashtë të vejgjile të pambrojtur si më parë. Hienat janë vënë në lëvizje. Të lyshët janë mjaftu e shumë të rritur, për të mësuar si të përbalen me hienat, për këta arsye me tim bria i nëzira ta për para. Atmosfera është e tensionuar. Duk e shënjuar tokën, me timbria bën me dhije se kjo teritor është i saj, e bashk me të edhe zebra e vrar. Ajo i lejon këllyshët të udheheqin këtë përbalje. Ata shkojnë dheri në limitet e teritorit të tyre, por prapë që ndrojnë në pritje. Ta shmo me tim bria u tregon si ta përfundoj një përbalje.
Një dita tjil, e shëndëron të voglin në një luan të rritur. Ditët e ngrohta të verës në parkun e Krugerit janë të mrekullueshme për të pushuar. Kafshët duhet të lëvizin nga rezet e djelit. Leopardët gjenë hije lartë në degët e pendëve, ndërsa luanët në në pem. Luani nuk dalohet nga të tjerët, dheri në momentin që lëvizë. Kjo lëvizje ti i bënë që të vegjilve të luani të vi një ide. është maj, është filimi i vjeshtës në parkon kombëtar të Krugerit. Luanët tashmë janë një mbëdhjet muajsh, ata janë rritur mirë nga nënat e tyre. Tashmë ata mund të ndjekin gjahun e të sulmojnë. Sigurisht duke vëshguar me imë të si qdo lëvizje të nënës e tyre. Gjdo gjë është një loje drejt për këta luanë. Madje dhe preja më e gjatë. Ata arritën të kapnin gjirafën e vogël dhe të roqin atën në një shkure, ku grabiqarët e tjerë nuk mund të shohin. Për të treguar të kujdeshme, nënat mbulojnë gjdo shenjë që mund të lëshoj aromë të fort. Por sot frynerë, kështu që aroma mund të përhapet me lehtësi. Diska po afrohet. Majmuni është a i që sinjalizon në rezikun e parë. Qfar do që të ketë qenë, duket se ta shmë është larguar. Nënat vendosen të kthejen sërishtë e kushqimi i tyre. Të vejshdit janë të ngopur, gjithka që ata të shmë kanë nevoj, është një gjumi mirë. Por sot nuk do të ketë pushim. është njëri nga tre luanët. A i sulmon sërish, por me timbria dhe kanja rezikojnë jetën për të mbrojtur të vejgjlit e tyre. Gjdo ras që ato ndalojnë, fitojnë kohë që të vejgjlit e tyre të largohen. The 
Në natë mundohen shumë, por tash më mbërin edhe vëla e ti. A i drejtohet gjirafës e vrarë. Kjo bënë që sulmi të ndaloj. Nënat nuk kanë asë një mundësi kunder dy vëlezërve, por vëmendja e meshkujve është e përshëndruar totalisht e ushqimi. Këllyshët mund të presin. Ta shmo nënat kanë vetëm një qëllim, të gjejnë të vejgjlit e tyre. Familia u bashkua sërish, ata do të lënë meshkujt me ushqimin e tyre të vjedhur dhe do të largohen pa unë djerë. Në gusht të vendi transformohet i tëri, bari tha e sërish. Pemët i humbin gjethet e tyre. Dimri është a i që e bën më të gjallë këtë hapsir. Kjo është koha perfekte që luanët e rinë të mësojnë të sulmojnë. Gjahtari duhet të tregojt i duruar, i qetë dhe i fokusuar. Në kushtet të tila, në gjyra kafe luanit për shtatet mjaft të bukur me në gjyrën e shkureve, për nuk mund të themi të njëtë njëtë njëpër luanet e bardhë. Antilopa e dalon këtë të fundit dhe janë bathës. Mësimi mbaroj. Luanët po fillojnë të mësojnë gjithë shka u duhet për të sulmuar. Ta shmo jemi në nëntor dhe retër e jash fashen biqiel. Pylli rikthejet sërish në jetë. Këllyshët po bëhen gjithë një më të forte të fuqishëm, ndërsa luanët e bardhë më të dalueshëm se më parë. Në djetor, luanët e bardhë mbushin 18 muaj, dërsa kushurin të tyre 20. Tashmë ata janë luanë të vërtet, dërsa lojrat e tyre në gjasojnë me një gjuati të vërtet. Familia ka mundur të vras një tjeder gjiraf, por ushqimi i tyre po të rheqë vëmondjen e të tjerve. Gjatë gjithë kohës, hienat i kanë djekur pas, në kërkim të ushqimit, 
duke pritur që ato të zënë prej në radhës. Por sot ka ditë shka që nuk shkonë. Kjena të shdukën pa pritur. 